வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என்னை திரி தி என்ற தலைப்பில் நல்ல பல விளக்கங்களை சிந்தனை விருந்தாக அழைப்பதற்கு மதிப்புமிக்க பேராசிரியர் வீரப்புனையாக நம்மளோடு இணைப்பில் இணைந்துள்ளார்கள் சிந்தனையை செய்முடிப்பதற்கு முன் ஐயாவை பற்றி அறிந்து கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் எஸ் வீரப்பனையா அவர்கள் சென்னையை வசிப்பிடமாக கொண்டவர்கள் இருபத்தி நாலு வருடங்களாக தன்னை மனவளக்கலையில் இணைத்துக் கொண்டு சிறப்பாக குரு சேவை செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள் சென்னை திருவான்மையூரில் இருக்கும் வேதாத்திரி மகரிஷி யோகா கல்லூரியில் சிறந்த பேராசிரியராகவும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தற்போது ஆலியார் விஷன் பிரிவில் பிஹெச்டி படித்துக் கொண்டுள்ளார்கள் ஆலியார் இணையவழி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் தொண்டாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இத்தகைய பல்வேறு சிறப்புகள் கொண்ட ஐயா அவர்களை தங்களின் சார்பில் வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இருகரம் பூப்பி சிரம் தாழ்த்தி வாழ்க வளமுடன் என்று அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகளம்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருநாமம் வாழ்க குருவே துணை குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரக குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மி ஸ்ரீ குருவே நமக்க எல்லாம் இல்ல இறையாற்றிலையும் குரு ஆற்றிலையும் வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தை சிறப்பாக திறம்பட மகர்ஷி அவர்களுடைய கனவுகளை நனவாக்கி கொண்டிருக்கும் நம்முடைய ஒப்பற்ற தலைவர் மதிப்புமிக்க எஸ் கே எம் ஐயா அவர்களையும் வணங்கியும் வாழ்த்தியும் மண்டல தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் அனைத்து நிலை பேராசிரியர்களையும் வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இந்த இணைப்பிலே கலந்து கொண்டுள்ள அனைத்து அன்பர்களையும் வணங்கியும் வாழ்த்தியும் சிறப்பாக துரியோதாவத்தை நடத்தி கொடுத்த நிகழ்ச்சியை துவங்கி வைத்த பேராசிரியர் லில்லி அம்மா அவர்களை நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பாளராக இணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் ராஜேஷ் ராஜேஸ்வரி அம்மா அவர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்களையும் காலை வணக்கங்களையும் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய தினம் நம்முடைய ஆலியாக்கும் இணைப்பிலே நாம் அனைவரும் சிந்தனை செய்யக்கூடிய தலைப்பாக எண்ணெய் தெரிச்சி என்ற தலைப்பிலே சிந்தனை செய்ய இருக்கின்றோம் நல்ல பல கருத்துக்களை நல்ல பல விளக்கங்களை நமக்கு எல்லாம் இல்ல இறையர்களும் குருவர்களும் நமக்கு தந்து நம்முடைய அறிவுக்கும் நம்முடைய உடலுக்கும் நம்முடைய மனதுக்கும் நம்முடைய உயிருக்கும் ஒரு சிறப்பு செய்ய வேண்டும் என எல்லாம் இல்ல இறையர்களையும் குருவர்களையும் வேண்டியும் வணங்கியும் நாம் நிகழ்ச்சியை துவங்குகின்றோம் அனைவருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கங்களையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பனவர்களே நம்முடைய வேதாத்திரிய கருத்துக்கள் என்பது எந்த சப்ஜெக்டோட ஒப்பிட்டாலும் சிறப்பாக செயல்படுங்க ஏன்னா வேதாத்திரியம் என்பது அரு மகர்ஷி அவர்களால் எளிமைப்படுத்தப்பட்டது எதை எளிமைப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் யோகத்திலே மகான்கள் எல்லாம் என்னவெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார்களோ கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அறுபது லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகுது மனித பிறவி தோன்றி அப்படின்னு சொல்றாங்க வேதங்கள் தோன்றி பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாவற்றையும் நமக்கு ஒரு தொகுப்பாக கொடுத்த அருள் யோகிராஜ் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த காலத்திலே நம்முடைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியிலே அர்த்தமான அதி அர்த்தமான வளர்ச்சியை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காலத்திலே நமக்கு மிக எளிமையாக அனைவரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே சிறிய குழந்தை முதல் எட்டு வயது முதல் எண்பது வயது வரை உள்ள ஆண் பெண் இருபாலாருக்கும் தேவைப்படக்கூடிய பயிற்சிகளை அற்புதமாக வேதாத்திரியத்திலே நமக்கு வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார் அந்த வகையில இன்றைய தினம் நாம் சிந்தனை செய்யக்கூடிய தலைப்பு எண்ணெய் திருச்சி என்ற தலைப்பில இருந்து ஒரு வித்தியாசமாக நாம் சிந்தனை செய்ய இருக்கின்றோம் மிக சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அன்பர்கள் தொடர்ந்து கவனிக்கும்படி க கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒரு பட விளக்கத்தோடு நாம் இந்த விளக்கத்தினை கொடுத்திருக்கின்றோம் பட விளக்கத்தோடு நாம் இந்த விளக்கங்களை கேட்கும் போது நம்முடைய மனதிலே நம்முடைய மூளையிலே நம்முடைய ஆன்மாவிலே பதிவு செய்யப்படுகிறது அங்கு பதிவு செய்யப்படும் போதுதான் அது நமக்கு வாழ்க்கையிலே அந்த பதிவு செயலாக மாற்றம் பெறுகிறது எண்ணமாக மாற்றம் பெறுகிறது சொல்லாக மாற்றம் பெறுகிறது ஏதோ நம்ம வந்தோம் கேட்டோம் போனோம்னு சொல்லக்கூடாதுங்க இன்றைய தினம் நாம் இந்த இணைப்பிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு மணி நேரம் நாம் இந்த விளக்கங்களை கேட்க இருக்கின்றோம் கேள்வி நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற இருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் நாம் எதை கற்றுக்கொண்டோம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அது எப்படி தேவையாகின்றது ஏதோ ஒரு விஷயம் கத்துக்கிட்டா கூட போடுங்க நம்ம முக்கால் மணி நேரம் சொல்றது அத்தனையும் நம்ம கத்துக்கிட்டு அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி அதெல்லாம் சாத்தியம் கிடையாது ஏதோ ஒன்னோ ரெண்டோ நல்ல விளக்கங்கள் ஏதோ ஒன்றோ இரண்டோ நாம் கற்றுக்கொண்டு அதை நாம் மனதிலே மீண்டும் 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 உருவகப்படுத்தி அதை மீண்டும் மனதுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு பழக்கமாக செய்யும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் அந்த வகையில இன்றைய தினம் என்னை திருத்தி என்ற திரைப்பிலே நாம் சிந்தனை செய்ய இருக்கிறேன் அன்பானவர்களே 
இப்ப விளக்கு என்பதற்கு எண்ணெய் தேரி இது மூன்றும் இணைந்தால் தான் விளக்கிலே ஒரு ஒளி ஏற்படும் இது மூன்றும் எதற்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்கிறத நம்ம தமிழகத்துல அதுக்கு காலுக்கு தேக்க கைக்கு தேக்க தலைக்கு தேக்க இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன இருக்குது அந்த திரி தி இது எதுக்கு பயன்படுது தீயும் அதே மாதிரி நம்ம கிச்சன் எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் நம்முடைய விளக்கை ஏற்றுவதற்கு இந்த மூன்றும் மிக அவசியமானதுங்க அதாவது எண்ணெய் தெரி தீ இது மூன்றும் இருந்தால்தான் நம்முடைய அகல் விளக்கு சாமி தீப பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த விளக்கு ஏற்றப்படும் இப்ப இந்த விளக்கு பத்தி நிறைய தத்துவங்கள் இருக்குது ஐந்து முகங்கள் கொண்ட விளக்கு இரண்டு முகங்கள் கொண்ட விளக்கு ஒரு முகம் கொண்ட விளக்கு இதெல்லாம் நிறைய தத்துவங்கள் விளக்கை பத்தி சொல்லுவாங்க விளக்கினுடைய அந்த பாட்டம் ஸ்பேஸ் அதனுடைய தண்டு பகுதி அதனுடைய மேல் பகுதி வச்சு நம்முடைய உடலையே உருவகப்படுத்துவதாக உள்ள மகான்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நம்ம அந்த சப்ஜெக்டுக்கு போகல அந்த அந்த விளக்கில பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களை மட்டும் நாம் இன்றைக்கு சிந்தனை செய்ய இருக்கிறோம் இப்ப விளக்கு என்றால் விளக்குதல் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் இருக்குது எதை விளக்குதல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறது ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பாடங்களை விளக்குதல் எப்படி பாடங்களை படிப்பது விளக்குது இது ஒரு விளக்கு என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் அடுத்ததான் நம்ம காலையில எந்திரிச்ச உடனே பிரஷ் பண்றோம் இல்லையா பல்ல தேய்க்கிறோம் இல்லையா செல் இன்னைக்கு பிரஷ் பண்றது எல்லாம் அப்புறம் தான் எந்திரிச்ச உடனே தலைமாட்டுக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு தெரியுங்களா செல்போன் தான் இருக்கும் யார் வாட்ஸ்அப்ல குட் மார்னிங் போட்டுருக்கா யார் என்ன போட்டுருக்கா மெசேஜ் போட்டுருக்கா எல்லா கா மத் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு குட் மார்னிங் போடுறாங்க பல்ல தேய்க்கிறானோ இல்லையோ செல்ல இன்னைக்கு எல்லாரும் தேய்க்கிறாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் மிக அற்புதமாக இன்னும் கூட நம்ம எல்லாம் செல்லுல தான் எல்லாம் ஒன்னா மீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமாக நமக்கு இந்த இணையத்தை நம்முடைய இயற்கை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து இருக்கின்றது என்பதை சிறிது மையம் இல்லை அதற்கு இயற்கை ஒரு நன்றியை கூறிக்கொண்டு இப்ப விளக்குதல் என்று சொல்லும் போது நம்ம பல்ல விளக்குறோம் அதுவும் ஒரு விளக்குதல் தான் அடுத்தது பாத்திரங்கள் கழுகுறாங்க இல்லையா பாத்திரங்கள் அதுவும் விளக்குதல் தான் இப்ப ரெண்டு பேர் சண்டை கட்டுறாங்க அப்ப சண்டை கட்டும் மூணாவது ஆள் போய் விளக்குறார் பாருங்க அதுவும் விளக்குதல் தான் அப்ப இதெல்லாமே விளக்குதல் என்பதற்கு ஒரு ஒரு பொருளாக நமக்கு அமைந்திருக்கு இப்ப இந்த விளக்கு ஏற்றுவதற்கு நமக்கு என்ன தேவை என்னை தெரிவி இந்த விளக்கு ஏற்றப்பட்டால் என்ன ஒரு மாற்றம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்க இப்ப ஒரு அறை இருளாக இருக்கின்றது அந்த அறையிலே வெளிச்சம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு இருளை அகற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் வெளிச்சம் அங்கு ஏற்படுத்த இப்ப நமக்கு கரண்ட் இதெல்லாம் வந்தாச்சுன்னா மின்சாரம் வந்தாச்சு இவ் ஆதி காலத்திலே மனிதர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொல்லும் போது மின்சாரம் எல்லாம் கிடையாது என்னுடைய படிக்கக்கூடிய காலத்துல மின்சாரம் இல்லாத நிலைகள்ல தான் நாங்களே அஹ் பள்ளியில எல்லாம் படித்து இருக்கின்றோம் ஒரு அறிக்கை வழக்கு தான் வச்சிருப்பாங்க முட்டை கிளாஸ் வழக்கு வச்சிருப்பாங்க அதுதான் சொல்லுவாங்க பெட்ரோல் மார்க்ஸ் வழக்கு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி விளக்குகளை தான் வச்சிருப்பாங்க நம்ம அகழ் விளக்கு வீட்டுல டெய்லி ஏற்றுறோம் ஒரு இருள் அங்க ஒரு அகழ் விளக்கு ஏற்றும் போது அந்த அறையே முழுவதும் வெளிச்சமாக புற இருள் அகன்று விடும் வெளிச்சம் வந்துவிடும் அப்ப வெளிச்சம் வந்தால் தான் அந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களை நாம் சரியானபடி தேர்வு செய்யணும் இப்ப ஒரு இருள் அறையில எவ்வளவோ பொருள்கள் அடுக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் இப்ப ஏதோ ஒரு பொருள் நமக்கு தேவை அப்ப அந்த இருளிலே நாம் சென்ற அந்த பொருளை எடுக்க முடியுமா என்று கேட்டால் எடுக்க முடியாது அந்த இருளை போக்குவதற்கு ஒரு வெளிச்சம் அந்த இடத்திலே தேவைப்படுகிறது ஒரு மகான் இருக்கிறாருங்க மூணு சீடர்கள் இப்ப ஒரு சீடர்கள்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டாரு கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வருஷம் நான் பயிற்சி எடுத்து முடிந்து விட்டது உங்களுக்கு ஒரு தேர்வு வைக்கை இருக்கு தேர்வுல யார் பாஸ் பண்றீங்களோ அவங்கள் நீங்க வீட்டுக்கு போகலாம் வீட்டுல போயிட்டு நீ அந்த சொசைட்டி சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய அறிவு எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கின்றது இந்த ஒரு ஆண்டுல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேர்வு வைக்கிறாரு என்ன தேர்வு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை நான் கொடுத்தர்றேன் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வச்சு விடுங்களேன் ஒரு லட்ச ரூபா நான் கொடுத்தர்றேன் இந்த ஒரு லட்ச ரூபா பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆஹ் ஆசிரமத்துல ஒரு மூன்று அறைகள் உங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அறை இந்த அறையை நீங்கள் முழுவதுமாக நிரப்ப வேண்டும் இந்த ஒரு லட்ச ரூபாயை வைத்துக் கொண்டு அந்த அறையை நீங்கள் முழுவதுமாக நிரப்ப வேண்டும் யார் மிகவும் அதாவது அதிக செலவு செய்யாமல் இருக்கீங்களா ஒரு லட்சம் ரூபா எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி எதாவது நிரப்பலாம் யார் அதிகமாக செலவு செய்யாமல் அந்த அறையையும் நிரப்பி அந்த பணத்திலும் மிச்சம் ஏற்படுத்தி வைக்கின்றார்களோ அவர்கள் 
தேர்வு எழுதி தகுதியானவர்கள் என்று சொல்லியே மூவருக்கும் ஒரு தேர்வு வைக்கப்படுகின்றது மூவரும் ஒவ்வொரு லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு என்ன பண்றது அப்படியே யோசனை பண்றாங்க அதுல ஒரு சீடர் என்ன பண்றாரு சரி இந்த அறை முழுவதும் நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் நம்முடைய மகா என்ன செய்யலாம் அதுல காசும் மிச்சப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சரி அறை முழுவதும் நிரப்பணும்னா என்ன ஈஸியா நிரப்பக்கூடிய இது நம்ம ஆஹ் முற்றத்துல வக்கோல் நிறைய இருக்குது வைக்க போர் இருக்குது எல்லா வக்கலையும் அங்க இருந்து வாங்கி வந்துடலாம் வாங்கி வந்து அறை ஃபுல்லா நிரப்பி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வக்கில ஃபுல்லா நிரப்பி வச்சிடலாம் அப்புறம் இன்னொரு சீடர் என்ன பண்றாரு இப்ப பணமும் செலவும் குறையணுமே அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா கொஞ்சம் ஒரு நல்ல மணல் மூட்டைகளை நம்ம கட்டி கொண்டு வந்து அதுக்கு கொஞ்சம்தான் செலவாகும் தூக்கிட்டு வர்ற லேபர் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அந்த அடுக்கி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு ரெண்டாவது ரொம்ப அடிச்சு மூன்றாவது சீடர் என்ன பண்றாரு இந்த அறை முழுவதும் நிரப்ப வேண்டும் எதால் நிரப்பப்பட வேண்டும் அதான் அவரு கண்டிஷன் சொல்லல நீங்கள் அறை முழுவதும் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னா அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு ஒரு ரூபா கொடுத்து ஒரு விளக்கு அகழ் விளக்கு மட்டும் வாங்கி எண்ணெயும் திரியும் தீயும் போட்டு ஏத்தி வச்சிடறாரு எல்லாம் மூணு டோரும் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கு குரு வர்றாரு எல்லாம் நிரப்பிட்டீங்களா நிரப்பிட்ட சாமி வாங்க வந்து பாருங்க சாமி முதலாவது சீடர் துறங்க எல்லா வக்கீல போட்டு நிரப்பிருங்க ஓ இதுதான் உன்னுடைய பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருந்தா இருக்கு சாமி எண்பதாயிரம் ரூபாய் பேலன்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் வாங்கிட்டாரு அடுத்து ரெண்டாவது சீடர் நீ என்னப்பா பண்ண நான் எண்பதாயிரம்லாம் இல்லைங்க என்னோடது தொண்ணூறாயிரம் மிச்சம் இருக்குது பத்தாயிரம் ரூபா தான் செலவு பண்ணேன் பாருங்க என்னுடைய ரூம் பார்த்தோம்னா உள்ள மணல் மூட்டைகளாக அடிச்சுட்டு ரெண்டு ரூமும் ஃபுல்லா தான் இருக்கு மூன்றாவது அன்பர் என்ன பண்றாரு அவரு ஒரு லட்சம் ரூபாயில கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் பத்து ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு தொண்ணூ நைன்டி நைன் தௌசண்ட் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா பத்து ரூபாயில உன்னுடைய அறையை நீ நிரப்பி விட்டாய் என்ன செய்து நிரப்பினாய் எங்க திற பாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உள்ள திறந்தா அப்படியே பிரகாசமா அந்த அறை முழுவதும் ஒரு வெளிச்சம் ஏற்படுகிறது அப்பொழுது குரு சொல்கிறார் இவர்களுடைய இந்த சீடருடைய புத்தி கூர்மையை பாருங்க இவர்தான் அவருடைய அந்த ஐக்கியம் அறிவு உரிமை சிறப்பாக பயன்படுத்தியது என்று சொல்லி தேர்விலே அவர் வெற்றி பெற்றதாக ஒரு குரு சீடர் உறவுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையிலே புற இருளை போக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வெளிச்சம் தர வேண்டும் அந்த வெளிச்சத்தை தருவது நமக்கு விளக்கு அந்த விளக்குக்கு தேவை எண்ணெய் திரித்தி ஓகேங்களா இப்ப நாம என்ன செய்யறோம் இதை நம்முடைய வாழ்க்கையோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் இப்ப எதை எடுத்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையோடு நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டும் வேதாத்திரியத்தோடு வி ஹவ் டு கம்பேர் வித் வேதாத்திரியம் எதாக இருந்தாலும் அக இருள் நமக்கு போற்று அகற்றப்பட வேண்டும் புற இருளை அகற்றுவதற்கு எப்படி வெளிச்சம் பயன்படுகிறதோ அதுபோல நம்முடைய அக இருள் ஆகிய அஞ்ஞானத்தை நாம் அகற்ற வேண்டும் இப்ப இந்த அஞ்ஞானம் தான் வாழ்க்கையிலே ஒரு திரையை போட்டுக்கொண்டு மயக்கத்திலே மக்களை வாழ்த்து கொண்டு திரை விலகினால் தரிசனம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மயக்கம் என்ற திரை நமக்கு விலக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் முழுமையான தரிசனத்தை நாம் இறைவன் இறைவனுடைய தரிசனத்தை நாம் அந்த வகையிலே இந்த அஞ்ஞானம் நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து அக இருளை போக்குவதற்காக அகற்றப்பட வேண்டும் அக இருள் அகன்றால் தான் அந்த இறைவனை நாம் தரிசிக்க முடியும் அதற்கு என்ன செய்வது இதே எண்ணெய் திரி தீயை கொண்டு நாம் இந்த அஞ்ஞானத்தை அகற்றப்பட வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய குண்டலினி சக்தி ஏற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்ல குண்டலினி என்றாலே நெருப்பு குண்டம் கூட்டல் அலி இசை சொல்லிட்டு குண்டலினி குண்டம் என்றால் நெருப்பு அலி என்றால் உண்மை முடிச்சது பெண் தன்மை முடிச்சது இதுதான் நம்முடைய உயிரினுடைய நிலை அந்த வகையிலே நம்முடைய குண்டலினி சக்தி பாம்பு போல நம்முடைய மூலாதாரத்திலே சுருண்டு படுத்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த பாம்பு போல சுருண்டு படுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த குண்டலினி சக்தி நம்முடைய மூலாதாரத்திலிருந்து ஆக்னா சக்கரத்துக்கு ஏற்றப்பட வேண்டும் ஏற்றப்படும் போதுதான் அந்த ஒளி என்பது நமக்கு கிடைக்கும் அந்த இருள் என்பது அகழும் அந்த அஞ்ஞான வாழ்க்கை நமக்கு விலகும் அப்ப அஞ்ஞான வாழ்க்கையிலிருந்து விஞ்ஞான வாழ்க்கைக்கு நாம் மாறி விஞ்ஞானத்திலிருந்து மெய்ஞான வாழ்க்கைக்கு நாம் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும் அதான் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த அஞ்ஞானத்திலே இருக்கும் போது விஞ்ஞானத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் விஞ்ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் ஒரு மயக்கத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கும்போது வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்பது நிறைவுறாது அந்த வகையில திருமந்திரத்திலே திருமூலர் ஒரு வார்டலை நமக்கு அழகாக குறிப்பிடுகின்றார் விளக்கை பிளந்து விளக்கினை ஏற்றி விளக்கினுக்குள்ளே விளக்கினை தோண்டி விளக்கி விளக்கை விளக்க வல்லார்க்கு விளக்குடை யான்களல் மேவலும் ஆமே 
விளக்கை பிளந்து விளக்கினை ஏற்றி அது இங்க விளக்கு பிளந்து விளக்க ஏற்றுறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்முடைய குண்டலினை சக்தி எழுப்புவதற்காகத்தான் மறைமுகமாக மகான்கள் இந்த பாடல்களை குறிப்பிடுகின்றார்கள் விளக்கினுக்குள்ளே விளக்கினை ஏற்கனவே எரிஞ்சிட்டு இருக்கு நம்முடைய விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த விளக்கை தூண்ட வேண்டும் அது எப்படி இருக்குது அப்படியே அந்த விளக்கு சில சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த விளக்கு ஏத்தும் போது அந்த மூக்க திருகி விட்டு ஏத்த சொல்லுவாங்க மூக்க திருகி விட்டு ஏத்தினா அந்த மூக்குல வந்துட்டு ஏற்கனவே விளக்கு ஏத்தி அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஹ் கருப்பா இருக்குது இல்லையா அந்த எரிந்த அந்த டஸ்ட் எல்லாம் அங்க போய் உள்ள அப்படியே ஸ்டோர் ஆயிருக்கணும் அந்த திரியில மேல் பகுதியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அந்த எல்லாம் எடுத்து விட்டோம்னா உடனே டக்குன்னு நமக்கு பிடிச்சிக்கும் அது போல நம்முடைய அக விளக்கு எப்படி இருக்குது ஒரு அதாவது மழுங்கி சொல்றாங்க இல்லையா மழுங்கின கத்தி வந்துட்டு வெட்டாது எதையுமே அது போல மழுங்கி அந்த திரி மழுங்கி இருக்கின்றது அந்த விளக்கினை தூண்டுவதற்கு ஒரு குருவினுடைய உதவி தேவை அந்த உதவியை தான் தூண்டுகோளாக நமக்கு நம்முடைய குண்டலினை சக்தி எழுப்பி அதை தூண்டுவிடக்கூடிய உறுதுணையாக தூண்டுகோளாக நமக்கு குரு ஸ்தானத்துல நமக்கு அருட்கண்டு கிடைத்திருக்கிறது விளக்கை பிளந்து விளக்கினை ஏற்றி விளக்கினுக்குள்ளே விளக்கினை தூண்டி விளக்கில் விளக்கை விளக்க வல்லார்க்கு நமக்கு அதை ஏற்றி அதை ஏற்றக்கூடிய உபாயத்தை நாம் பிறருக்கும் சொல்லும் போது விளக்குடை யான் கள்ளல் மேவலும் ஆகிய நாமும் அந்த இறைவனுக்கு சமமானவர்களாக நாம் ஆகிவிடுகிறோம் எவரொருவர் குருவை மதித்து தப்பாது ஒழுகினாலும் குருவினுடைய தன்மை அனைத்தையும் பெறுவார்கள் குரு என்பது இயற்கையே கொடை என்று சொல்லியிருந்தார்கள் அந்த வகையில நம்முடைய வேதாத்திரி மகசுவர்கள் குருமார்களை நமக்கு அதிகமாக அதாவது ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்தோடனே நீங்கள் விண்டலினி யோகத்தை கற்றுக் கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு அற்புதமான குரு ஸ்தானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில தான் நமக்கு சிறப்பாக இந்த பாடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது விஞ்ஞானம் சிறப்புற்று வின் வெளி உணர பெற்றால் அஞ்ஞானம் மறைந்துவிடும் விஞ்ஞானம் சிறப்புற்று விண்வெளி இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் சிறப்பாக இருக்கின்றது ஆனால் விண்வெளி உணரப்படவில்லை அந்த விண்வெளி உணரப்பட்டால் தான் அஞ்ஞானம் மறைந்துவிடும் அன்பு அருள் பொங்கி மெய்ஞானம் மொழி வீசும் மெய் உயிர் அறிவறிவு இஞ்ஞால முழுமைக்கும் ஏற்றமும் இன்பமே அஞ்ஞானம் அறிவினது ஆரம்ப நிலையாம் விஞ்ஞானமோ அறிவினது வேக நிலை அஞ்ஞானம் அறிவினது ஆரம்ப நிலையாம் விஞ்ஞானமோ அறிவினது வேக நிலை மெய்ஞானம் அறிவின் பூரணம் இப்ப விஞ்ஞானம் என்பது வேக நிலை மெய்ஞானம் என்பது பூரணம் இஞ்ஞானம் மூன்றும் இயற்கையின் என்ன நிலை இது மூன்றுமே இயற்கையினுடைய என்ன நிலை இதிலிருந்து நாம் எந்த நிலையிலே வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எந்த நிலைக்கு நம்மை நாம் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையை நாம் உணர்ந்து அதற்கு தகுந்த பயிற்சிகளை நாம் செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில அஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் மெய்ஞானம் இது மூன்றையும் நாம் இயற்கையிலிருந்து பெற்றிருக்கின்றோம் இப்பொழுது எந்த நிலையிலே வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது நம்ம தான் நமக்கு கேள்வி கேட்டுக்கணும் ரைட்டுங்களா இது நம்ம ஆறாயிரத்துக்கு கருவிகளோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அந்த வகையிலே விளக்கு அறிவிற்கு ஒளியாக ஏற்றது விளக்கு ஏற்றுவதற்கு நம்ம தேவை இது மூன்று சொல்லிடும் எண்ணெய் திரி தி இது மூன்றும் விளக்கு ஏற்றுவதற்கு மிக முக்கியம் இது மூன்றும் இல்லாமல் விளக்கு ஏற்ற முடியாது ஏன்னா இப்ப இப்ப எல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் விஞ்ஞானத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்க கார்த்திகை சிட்டி எல்லாம் ஏற்றி வைக்கிறாங்க அப்ப வீட்டுல ஏற்றுவாங்க தினந்தோறும் வீட்டுல விளக்கு ஏற்றுவாங்க தினந்தோறும் ரொம்ப நல்ல வைப்ரேஷன் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் சிறப்பாக இருக்கு அந்த நெருப்பு இருக்குது இல்லையா அந்த நெருப்புக்கு மட்டும்தான் பஞ்சபூதங்கள்ல எல்லாவற்றையும் அழிக்கக்கூடிய சக்தி நெருப்புக்கு மட்டும்தான் இருக்கு காற்றுக்கோ நீருக்கோ நிலத்துக்கோ கிடையாது அப்ப நெருப்பு மட்டும்தான் மேல் நோக்கி எரியக்கூடிய தன்மையை உடையது மற்றதெல்லாம் கீழ் நோக்கிதான் ஒரு காத்து பாத்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கிதான் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தீரத்துக்கு தூரத்துக்கு மேல காற்று கிடையாது அதே போல நீரும் பாத்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கிதான் பாய் நிலமும் பாத்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கிதான் இருக்கு நெருப்பு மட்டும்தான் மேல் நோக்கி ஆகாசத்தை பார்த்துக்கணும் அந்த வகையிலதான் இந்த விளக்கு ஏற்ற தேவையானது எண்ணெய் தெரி இது மூன்று இல்லாமல் நம்மால் விளக்கு ஏற்ற முடியாது ஆனா இன்னைக்கு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜில எல்லாம் பண்றாங்க எல்லாம் மெழுகுதிரி கேண்டில் இப்படி எல்லாம் நிறைய வந்தாச்சு ஓகேங்களா அதுல இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் இதுலதான் வைப்ரேஷன் நல்லா இருக்கும் இந்த எண்ணெய் அதுலயும் இந்த எண்ணெய் மகர்ஷி அவர்கள் அழகாக சொல்லுவார்கள் இந்த தூய விளக்கெண்ணெய் கிளஸ்டர் ஆயில் ஒன்று வருதுங்க இல்லையா பசு நெய் அதை பயிற்சியாக நமக்கு கொடுத்து நம்முடைய காந்தாற்றலை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான பயிற்சி முறையே தீப பயிற்சியாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது எந்த ஒரு வீட்டை விளக்கிட்டு வச்சாலே போதுங்க வீட்டு நல்ல சுபிக்ஷமாக இருக்கும் 
அது நல்லா தெரிஞ்சுங்களா ஆஹ் அந்த வகையில இது மூன்றும் விளக்கு ஏற்ற தேவை இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் அன்பர்களுக்கு ஒரு சிறிய கேள்வி என்னை தெரிவித்து இத மூணே அப்படியே மனசுல சொல்லி பாருங்க அந்த வாய் விட்டு கூட சொல்லுங்க என்னை தெரிவித்து என்னை தெரிவித்து என்னை தெரிவித்து என்ன உங்களுக்கு வருது விடை என்ன வருது அப்படிங்கறத அப்படியே கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க பாக்கலாம் எல்லாம் டைப் பண்ணி சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க என்ன திரி தி இத போடும்போது என்ன வருகிறது விடை என்ன வருகின்றது என்பதை சாட் பாக்ஸ்ல அப்படியே டைப் பண்ணி போடுங்க என்னை திரி தி இது மூன்றும் நான் சூப்பரா போட்டாங்க என்னை திருத்தி வாழ்க வளமுட என்னை திருத்தி சுபலக்ஷ்மிம்மா லில்லி கோபாலம்மா என்னை திருத்தி வாழ்க வளமுட சிறப்பு 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 என்னை திருத்தி சித்ரா ரவிக்குமார் கௌரியம்மா டைப் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்குள்ள அது ஒடியாந்துருச்சு அது ஃபுல்லா டைப் பண்றதுக்குள்ள அமுத்தனம்னா ஓட ஓடியாந்துரும் ஓகே சூப்பர் என்னை திருத்தி அழகா போட்டீங்க எல்லாரும் வாழ்த்துக்கள் அந்த எண்ணெய் திருத்தி அந்த இதுல வந்து தமிழ் கொஞ்சம் அந்த இது மாறும் எண்ணெய் அப்படிங்கும் போது ரெண்டு சொல்லி நான் வந்துடும் கேட்டுக்கலாம் அதனால கொஞ்சம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் ஓகே சோ நம்ம செய்யறது தானே நம்ம சொல்றதுல தாங்க இருக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறது தாங்க இருக்குது லட்சுமி அம்மா போட்டுவாங்க எண்ணெய் திருத்தி எண்ணெய் திருத்தி மீனாட்சி அம்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடல் இப்ப எண்ணெய் திருத்தி ஓகேங்களா இப்பதான் நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வர்றோம் என்னை திரி தி இது மூன்றும் சேரும் போது என்னை திருத்தி அப்ப நம்மை நாம் திருத்த வேண்டும் நம்மை நாம் திருத்த திருத்தினால் மட்டும்தான் ஒரு மாற்றத்தை தரும் நம்மை நாம் திருத்தி கொள்ளும் போதுதான் பிறருக்கு நாம் விளக்காக இருக்க இருக்க முடியும் இப்ப அருட்டதே யோகிராஜ் ஜகாத்ரி மகர்ஷி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டிலே கூடுவாஞ்சேரியிலே பிறந்து ஒரு விளக்கை கூடுவாஞ்சேரியிலே ஏற்றி வைத்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த விளக்கு கோடிக்கணக்கான இல்லங்களிலே ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக உயிர் ரீதியாக ஆன்ம தூய்மை அடைவதற்கு மிக சிறப்பாக இன்றைக்கு உலக சமுதாய சேவாக வீறு நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விளக்கு ஏற்றப்பட்டது கூடுவாஞ்சேரியிலே இன்றைக்கு அனைத்து நாடுகளிலும் அந்த விளக்கு ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கு இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில ஆண்டுகளில் இந்த மனவளக்கலை வேதாத்திரியம் என்பது அனைவருக்கும் வேதாத்திரியம் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எல்லாமே அப்படின்ற அளவுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு வர இருக்குது என்பதிலே அற்புதமான குருவை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் நம்மை நாம் திருத்தி கொள்ளும் போது என்னை திருத்தி நம்மிடம் என்ன குறைகள் இருக்கின்றன நம்மிடம் என்ன சிக்கல்கள் இருக்கின்றன நம்மிடம் என்ன மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நம்ம என்ன பண்றோம் பிறரை திருத்துவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஓகேங்களா அகத்தாய்க்கு நாம் செய்ய வேண்டும் சச்சோதரை நாம் செய்ய வேண்டும் திருத்தம் நம்மிடமிருந்து வர வேண்டும் இப்ப இந்த மாற்றம் எப்படி இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருந்தோம் மாமு மாப்பி மனவளக்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு முன் நான் எப்படி இருந்தேன் மனவளக்களை கற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு நான் எப்படி இருக்கின்றது என்னுடைய உடல் எப்படி இருக்கின்றது என்னுடைய உயிர் எப்படி இருக்கின்றது என்னுடைய மனம் எப்படி இருக்கின்றது என்னுடைய பொருளாதார வசதிகள் எப்படி இருக்கின்றன என்னுடைய குடும்பம் எப்படி இருக்கின்றது என்னுடைய சமுதாயம் எப்படி இருக்கின்றது நம்முடைய சுற்றுப்புறம் எப்படி இருக்கின்றது கொஞ்சம் ஒரு கொஸ்டின் மாத்த எல்லாரும் கேட்டு மாமு மாப்பி மாற்றம் எப்படி இருக்கின்றது நிச்சயமாக மனவளக்களை தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ளும் போது நிச்சயமாக ஒரு குறிப்பிட்ட மாற்றத்தை அனைவரும் பற்றி ஒரு சில குழப்பங்கள் சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் வந்து தான் இருக்கும் பிரச்சனை வராம வாழ்க்கை கிடையாதுங்க பிரச்சனை வந்தால் மட்டும்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை சுமூகமாக போய்கொண்டிருக்கின்றது பிரச்சனையே இல்லாமல் இருந்தால் வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு கோளாறு நடத்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க ஓகேங்களா அதனால ஐயா பிரச்சனையை காணாம பிரச்சனையா பிரச்சனையை தேடி நாம் போக வேண்டாம் பிரச்சனை நம்மளை தேடி வராம இருந்தே சரிதான் ஓகேங்களா எனக்குள் என்ன மாற்றம் வந்திருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கொஸ்டின் போட்டு அப்ப ஒரு மாற்றம் நிச்சயமாக வந்திருக்கு வரல அப்படின்னா இன்னும் மனவளத்திலே கத்துக்கிட்ட பிறகு கூட எனக்கு பிரச்சனையா தாங்க இருக்குது அப்படின்னா நாம் பயிற்சியை சரியாக செய்யவில்லை உடல் பயிற்சியை சரியாக செய்யவில்லை ஆயகல்பத்தை சரியாக செய்யவில்லை தவத்தை சரியாக செய்யவில்லை அப்ப இந்த மாற்றம் எனக்குள் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த பயிற்சியை நாம் இன்னும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் 
இன்னும் சத்சங்கத்தோடு நான் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் இந்த சத்சங்கத்தை பத்தி நான் ஒண்ணு சொல்லணுங்க அதாவது ஒவ்வொரு அன்பரும் சத்சங்கத்தோடு ஒரு தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவசியமாக நான் இந்த ஸ்லைட்ல போடல பஜவமுதத்திலே நம்முடைய ஆதி சங்கரர் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் சத்சங்கத்திலே நிச்சங்கத்துவம் நிச்சங்கத்திலே நிர்மோகத்துவம் நிர்மோகத்திலே நிசலத்தத்துவம் நிசலத்தத்திலே ஜீவன் முக்தி நான் முக்தி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் சத்சங்கத்தோடு தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சத்சங்கத்தோடு தொடர்பிலே இருந்தால்தான் நல்லவர்கள் அந்த உண்மையை உணர வேண்டியவர்கள் அந்த பிரம்மத்தை உணர்ந்தவர்களினுடைய தொடர்பு நமக்கு கிடைக்கும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய மயக்கத்திலிருந்து நாம் நம்மை விடுவித்துக் கொள்ள முடியும் சத்சங்கத்துவே நிச்சங்கத்துவம் நிச்சங்கத்துவே நிர்மோகத்துவம் போகத்திலிருந்து விடுபட முடியும் நிர்மோகத்துவே நிசலத்தத்துவம் அதாவது நம்முடைய மனம் சலனப்படாமல் நம்முடைய மனம் அசையாமல் நம்முடைய மனம் நம்ம மனதை இயக்காமல் இருக்க முடியும் சலனப்படாமல் அந்த சலனம் இல்லாத அந்த ஓடையில பாருங்க சலனம் இல்லாத அந்த கிணத்துல பாருங்க அடியில உள்ளதெல்லாம் தெரியும் அந்த சலனம் இல்லாத மனதுல பாத்துங்க அந்த ஆள் மனதோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நிசலத்துவ அந்த அதாவது நிர்மோகத்துவம் நிர்மோகத்திலிருந்து நிசலத்தத்துவம் நிசலத்தத்துவத்திலிருந்து ஜீவன் முக்தி அப்பொழுதுதான் மனிதன் முக்தி பெறுகின்றான் என்று பஜபோவிந்த சாதி சுந்தரர்கள் குறிப்பிட்டார் அந்த வகையிலே மகரிஷி அவர்களுடைய அற்புதமான ஒரு கவி ஞான களஞ்சியத்துல மகிர்ச்சி அவர்கள் குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க இருக்கின்றார்கள் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது பாடல் விழிப்பு நிலை என்றொருள் வெளிச்சம் கொண்டு விருப்பு வெறு பெண் சுழலில் அலை மனதின் அழுக்கர தட்சோதனையில் முனைந்திடுங்கள் அன்போற்றால் கடமை உணர்வாகும் வாழ்வு பழுத்து விடும் அறிவந்த பக்குவத்தால் பரத்தோடு உயிரொன்றும் துரியாதீத முழு தவமோ பிற பிறப்பு சக்கரத்தை முறித்து விடும் மெய் விளக்கி முழுமையாவீர் முழு தவமோ பிற பிறப்பு சக்கரத்தை முறித்து விடும் மெய் விளங்கி முழுமை ஆவீர் விழிப்பு நிலை என்ற அருள் வெளிச்சம் கொண்டு அப்ப விழிப்பு நிலை என்ற அருள் வெளிச்சம் நாம் பெற வேண்டும் அப்ப இந்த அருள் வெளிச்சத்தை பெறுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எண்ணெய் திரி தி இந்த எண்ணெயும் இந்த திரியும் நமக்கு இந்த தீயும் இருந்தால் மட்டும்தான் எண்ணெய் திருத்தி நம்முடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கலைகளை உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மாசுக்களை உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குகளை இப்படி நம்முடைய உடையிலே அழுக்கு சேரும் பொழுது நாம் அதை வாஷ் பண்றோம் இல்லையா அது போல நம்முடைய ஆன்மாவில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை கட்சோதனை செய்து அகத்தாய்வு செய்து தவம் செய்து பயிற்சி செய்து பயிற்சி முயற்சி தொடர்ச்சி வளர்ச்சி தேர்ச்சி மகிழ்ச்சி என்று சொல்லுவோம் தொடர்ந்து 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 செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வந்து கொண்டே இருக்கும் குழப்பங்கள் தீர்த்தங்கள் பிரச்சனைகள் வந்துனே இருக்கும் கவலைகள் கவலையே விடக்கூடாதுங்க சோ வாட் அவ்வளவுதான் சோ வாட் வாட்னஸ் அதனால் என்ன அடுத்தது என்ன இந்த சிந்தனை நமக்கு அப்ப நம்மை நாம் திருத்தி கொள்ளும் போது நம்முள் உள்ள விளக்கு ஏற்றப்பட்டு அரு அகப்பிரகாசம் ஓகேங்களா நம்முடைய உள்ள உள்ள அந்த திருத்தம் நமக்கு வரும்போது அதுதான் மாற்றம் இப்ப வருது மனவளக்கலை கற்றுக்கொண்டது இப்ப எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மனவளக்கலைக்கு வந்த பிறகுதான் உடல் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வே வந்துச்சு அது கூட ஏதோ வேலை செஞ்சோம் சாப்பிட்டோம் தூங்கணும் கோயிலுக்கு போனோம் சாமியை கொடுத்தோம் சூப்பர் அப்படி தாங்க இருந்தது ஓகேங்களா அப்ப இந்த உடல் மிக மிக அவசியம் என்பது அதன் பிறகுதான் மா ஆஹ் டாக்டர் ஆனந்த நாராயணன் ஐயா ஆடியார் மிக அற்புதமாக அந்த உடற்பயிற்சி வகுப்பை எடுத்தாங்க அது சொன்ன பிறகுதான் நமக்கு ஆகா அந்த உடல் இல்லைன்னு நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது எவ்வளவு மனிதர்கள் உடல் ரீதியாக துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் உடல் ரீதியாக மிகப்பெரிய துன்பம் இன்னைக்கு மனித குலத்திலே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் மாற்றம் பெற உடல் மிக முக்கியம் வாகனம் மிக முக்கியம் அப்பதான் நம்ம டிராவல் பண்ண முடியும் அப்ப நம்மை நாம் திருத்த நம்முடைய விளக்கு ஏற்றப்படுவது அகப்பிரகாசம் நமக்கு ஏற்படுகின்றது இப்ப யோக பயிற்சியினால் தனது ஆதி நிலையை அறிந்து அந்நிலையிலிருந்து பிரபஞ்ச வளர்ச்சியை உணர்ந்து தெளிவு பெறுத்த ஞானம் என்று சொல்ல முடியுது மகான் என்ன சொல்றாங்க ஞானம் என்றால் யோக பயிற்சியில தான் நம்ம உணர முடியுங்க விதவுட் யோகா விபான் டூ எனி திங் விபான் சி எனி திங் 
யோக பயிற்சியினால் தன்னுடைய ஆதி நிலையை உணர்ந்து என்னுடைய மூலத்தை நாம் உணர்ந்து அந்நிலையிலிருந்து பிரபஞ்சம் வளர்ச்சியை உணர்ந்து தெளிவு பெறுதல் ஞானம் இப்ப ஞானம் என்றாலே ஆதி நிலையை உணர வேண்டும் அந்த ஆதி எப்படி இன்றைக்கு உயிர்களாக தன்மாற்றம் அடைந்து பரிணாமத்திலே இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றது என்ற உண்மையை உணரும் போதுதான் நாம் அதோடு இணைப்பு பெற வேண்டிய ஆதியோடு நம்ம நினைவு அதைத்தான் நம்முடைய வேதாத்திரியத்திலே மகிழ்ச்சியவர்கள் அந்த பிரம்மமே இங்கு உயிராக வந்திருக்கிறது பிரம்மமே பொருளாக வந்திருக்கிறது என்ற இறைநிலை என்ற பிரம்மமே அனைத்துமாக இருக்கின்றது இதைத்தான் மகான் வேத வியாசர் என்ன சொல்றார் யோமாம் பச்சதி சர்வத்ர சர்வம் சமய பச்சதி தசியாகம் பிரணச்சியாமே சசமேனச பிரணச்சதி என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது எல்லா பொருள்களிலும் என்னை காண்போம் எவனும் அவனை பெற்று நான் நீங்குவதில்லை அவனும் என் காட்சியிலிருந்து மறைவதில்லை என்று சொல்லுகிறார் பகவான் வேத வியாசர் பகவத்கீதையிலே அந்த வகையிலே யோக பயிற்சி நமக்கு ஞானம் பெறுவதற்கு நம்மை நாம் உயர்த்தி கொள்வதற்கு நமக்கு மிகவும் சிறப்பாக உதவி அந்த யோக பயிற்சியை நம்முடைய பதஞ்சலி மகான் நியம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதி என்று எட்டு அங்கங்களாக அஷ்டாங்க யோகங்களாக வடிவமைத்தார் அதை நம்முடைய வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் எளிமைப்படுத்தி உடலுக்கு உடற்பயிற்சி மனதுக்கு தியான பயிற்சி உயிருக்கு காயகல்ப பயிற்சி நம்முடைய ஆன்மாவை தூய்மை செய்வதற்கு சமாதி நிலையை அடைவதற்கு குணநல பேரை நம் மாற்றிக்கொள்வதற்கு குணநல பேரை நாம் பெறுவதற்கு அகத்தாய்வு பயிற்சிகள் என்ற அற்புதமாக நான்கு கட்ட பயிற்சிகளை நமக்கு கொடுத்து மனவள கலை அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜ நமக்கு கொடுத்தாங்க யோக பயிற்சிகள் அந்த வகையில பகவத்கீதையில வேதாத்தி வேதா வியாசர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தது நன்கு கொழு கொழுத்துண்டத்தி ஓகேங்களா நன்கு கொழுத்துண்டத்தி பிறகுகளை சாம்பலாக்கி அந்த தீ கப கப கபக எரியும் போது அந்த பிறகுகளை எல்லாம் சாம்பலா போயிடுது சாம்பலாக்கி விடுதல் போலவே அர்ஜுனா ஞானத்தி எல்லா வினைகளையும் சாம்பலாக்கி அர்ஜுன அப்படியே தெய்வ தெரியாது தவித்து நிற்கிறார் அங்க குரு சேர்த்தத்தை அண்ணா நான் எப்படி என்னுடைய முன்னோர்கள் பாட்டனார் என்னுடைய மைத்துனர்கள் என்னுடைய பங்காளிகள் கூட பிறந்தவன் அல்ல நிற என்ன செய்வது காண்டீபம் தவறி விழுகின்றது அவரால் முடியவில்லை அப்பொழுது கிருஷ்ணர் உபதேசிக்கிறார் நன்கு கொழுத்துண்ட தீ விறகுகளை சாம்பலாக்கி விடுதல் போலவே அப்படின்னா ஞானத்தி எல்லா வினைகளையுமே சாம்பலாக்கி விடும் முன்னோர்கள் செய்த வினைப்பது வித்தில் உண்டு மூளையிலே உன் செயலின் பதிவனைத்தும் உண்டு என்று சொல்வார்கள் பின்னே நீ செய்வினைக்கு புலனேந்து மேய்த்து பெற்ற பழக்க பதிவு உண்டு என்று சொல்வார்கள் மகிழ்ச்சி அப்ப எல்லா வினைகளையும் நாம் கொளுத்தி போடணும்னா அதற்கு ஞானத்தி ஏற்றப்பட வேண்டும் எப்படி அந்த எண்ணெய் தேதி தீ வெளிச்சத்தை தருகிறதோ தீபமாக இருக்கிறதோ இங்கு இந்த குண்டலினி சக்தி ஏற்றப்படும் போது அந்த ஞான தீ என்பது நம்முள் எரிந்து ஒரு பிரகாசித்து என்ன சொல்றாங்க நம்முடைய மனம் மட்டும் தவம் செய்யக்கூடாது நம்முடைய செல்கள் ஒவ்வொன்றும் தவம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்றாங்க ஒவ்வொரு செல்லுமே ஞானம் பெற வேண்டும் ஒவ்வொரு உறுப்புமே ஞானம் பெற வேண்டும் நம்முடைய உடல் முழுவதும் ஞானம் பெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய ஆன்மா ஞானம் பெறும் என்று சொல்லுகிறார் நம்ம மனசு மட்டும் கொண்டு போய் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தா செயல்படுத்த முடியாது பழக்கம் பழக்கம் பழகிக்கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லும் நமக்கு ஞானம் பெற வேண்டும் அந்த வகையிலே பிரம்மத்தை பாரமாக கொண்டு இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தியவனாய் சிரத்தை உடையோன் ஞானத்தை அடைகிறான் பிரம்மத்தை பாரமாக கொண்டு அந்த பரத்தை பாரமாக கொண்டு சரிங்களா இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தியவன ஐந்து புலன்களை நாம் கட்டுப்படுத்த நமக்கு பஞ்ச இந்திரிய இந்திரிய தவத்தை நமக்கு அறுக்கிறது பாருங்க வேத வியாசர் இதெல்லாம் பகவத்கீதையில சொல்லி இருக்கிறார் பகவத்கீதை படிச்சாரா படிக்கலையாங்கிறது தெரியல மகர்ஷி அவர்கள் ஆனா ஒரு சில இடத்துல குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க முழுவதும் படித்தாரா என்ன எதுங்கிறது தெரியல ஆனால் வேதத்தை நான் படித்ததில்லை என்ற ஒரு பாடலை மகர்ஷி அவர்கள் பாடி இருக்கின்றார்கள் அதனால முழுவதுமாக வேதத்தை மகர்ஷி அவர்கள் படித்ததாக தெரியவில்லை இருந்தாலும் ஒரு சில குறிப்புகள் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அப்ப இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தியவனா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அவர் போடுறாரு அதை இவர் பஞ்சேந்திரிய தவமாக கொடுத்திருக்கின்றார் சிரத்தை உடையோன் ஞானத்தை அடைகிறான் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமா கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வகையில ஞானத்தை அடைந்த பின் விரைவிலே அரசாந்தி பெறுகின்றான் அந்த அரசாந்தி ஓகேங்களா அந்த அக பிரகாசம் சொல்றோம் பாருங்க அந்த அக பிரகாசம் நமக்கு ஏற்றப்பட்டால்தான் அந்த பரசாந்தியை நாம் பெற முடியும் 
அந்த வகையிலே எல்லா செயல்களும் ஞானத்திலே நிறைவடைகின்றன என்று சொல்லியிருக்கார்கள் ஞானத்தி எல்லா வினை பயன்களையும் எரித்து சாம்பலாக்குகிறது எப்படி அந்த கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய தீ எல்லா பிறகுகளையும் சாம்பலாக்குகிறதோ அதுபோல ஞானத்தி எல்லா வினைகளையும் சாம்பலாக்குகின்றது நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் ஆத்ம ஞானம் பெறுவது ஆன்மா தூய்மை அடைந்து பிறப்பினுடைய நோக்கமாக்கி அந்த ஞானத்தை அடைவதுதான் வாழ்க்கையினுடைய இதை மட்டும் நல்ல டெய்லி ஒரு பத்து முறை சொல்லுங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு முறை சொல்லுங்க என்னுடைய ஆத்ம என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் ஆத்ம ஞானம் பெற வேண்டும் நான் இந்த பிரிவிலே முக்தி பெற வேண்டும் இந்த பிரிவிலே பிரம்மத்தை உணர வேண்டும் இந்த பிரிவிலே பிரம்மத்தோடு இணைய வேண்டும் இந்த பிரிவிலே ஆத்ம ஞானம் பெற வேண்டும் ஒரு பத்து முறை சொல்லுங்க ஐம்பது முறை சொல்லுங்க இது சொல்லினே இருக்க மறக்கக்கூடாது எந்த சிக்கல் வந்தாலும் எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எந்த குழப்பங்கள் வந்தாலும் நான் ஆத்ம ஞானம் பெற வேண்டும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுருங்க அப்ப நம்ம போகக்கூடிய இடம் அந்த பரம் எடையில ஒரு சில இடர்பாடுகள் எடையில ஒரு சில ஆக்சிடென்ட் இப்படி எல்லாம் சிக்கல்கள் தான் ஆக்சிடென்ட் ரைட்டுங்களா இது எல்லாம் வந்ததுன்னா நம்ம நோக்கம் அது இதெல்லாம் அதுல தன்னால விலகி போயிடும் ரைட்டுங்களா இதுல இருந்து நாம் மீண்டு விடலாம் இங்கேயே வச்சு இதே 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 நினைச்சு அதை நினைக்க வேண்டும் எதை நினைக்க வேண்டுமோ அதை நினைக்காமல் இருப்பதால் தான் எதை நினைக்க வேண்டாமோ அதெல்லாம் நம்முடைய நினைவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்ப எதை நாம் நினைக்க வேண்டும் என்பதை நாம் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து கேட்டுனே இருக்கணுங்க தொடர்ந்து பயிற்சி செய்துனே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு நாள் கூட விடக்கூடாது அந்த வகையில தான் நமக்கு மகான்கள் பல்வேறு விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இன்னொன்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு சொல்றாரு பாரதியார் என்ன சொல்றாரு சர்வ கர்மானி பஸ்மாத் குருதே அதாவது ஞானத்தி எல்லா வினைகளையும் சாம்பலாக்குகிறது அப்படிங்கறத நமக்கு சமஸ்கிருதத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஞானம் என்பதற்கு அறிவு என்று பொருள் மகர்ஷிகள் சொல்லுவார்கள் ஞானம் என்பதற்கு அறிவு அறிவிலே கண்ட தெளிவு உறவு என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப அந்த வகையிலே நாம் நம்முடைய அறிவை உணர வேண்டும் அறிவுதான் எல்லாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கீங்களா அப்ப நான் என்பது அறிவு அந்த அறிவை நாம் தெளிவாக உணர வேண்டும் விஞ்ஞானம் விளக்கை போல இயற்கையில் நிகழ்ந்திடும் விந்தைகளை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் ஒளி என்றால் விஞ்ஞானம் விளக்கை போல இயற்கையில் நிகழ்ந்திடும் அனைத்து நிகழ்ச்சியையும் மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் ஒளி என்றால் மெய்ஞானம் எப்படிங்கிற சாமிஜி சூரியன் போல இது விஞ்ஞானம் விளக்கு என்றால் மேஞானம் சூரியன் போல எங்கும் எக்காலத்தும் மேல் நிலையை அறிவெய்த மிக சிறந்த ஒளியாகும் விஞ்ஞானம் என்பது விளக்கை போல மெய்ஞானம் என்பது சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சத்தை போல அப்ப எப்பொழுதும் அது பிரகாசித்துக் கொண்ட இந்த விளக்கு நம்ம என்னையும் தெரியும் தீயும் போட்டுனே இருக்கணும் ரைட்டல விளக்கு ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு ஐயா திருப்பி என்ன ஊத்தணும் திரு எரிஞ்சு வச்சுன்னு ஐயா திருப்பி திரி போடணும் ஆனால் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த மெய்ஞானம் என்பது என்றைக்குமே மாறாது அந்த நிலைக்கு நாம் உணர வேண்டும் என்றுதான் மகான்களினுடைய நோக்கம் மகான்களினுடைய ஆவல் அந்த வகையில் தான் நமக்கு நம்முடைய மகான் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் சிறப்பாக அந்த வேதாத்திரியத்தை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே நாம் தியானம் செய்யும் போது என்ன ஒரு மாற்றம் நம்முடைய உடலிலே நடைபெறுகின்றது என்று பார்த்தோமே ஏன்னால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு டிஎன்ஏ ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குரோமோசம் நமக்கு ஆக்டிவேட் ஆகுது டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது ஷூ லேஸ் இருக்கு இல்லையா லேஸ்ல வந்து மேல வந்து ஒரு கேப் இருக்கும் ஷூ லேஸ்ல அது போல ஒவ்வொரு குரோமோசம்லையும் அந்த கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சயின்ஸ்ல ஓகே அந்த கேப் எப்படி இருக்கா இந்த ஷூல இருக்கு பாருங்க அந்த மேல இருக்கு பாருங்க ரெட் கலர்ல அப்படி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்குமா நம்ம தியானம் செய்யும் போது என்ன ஒரு கேப் ஷூல் மாதிரி அந்த ரெட் கலர்ல இருக்குது பாருங்க அது அது எல்லாம் ஒன்றிணைந்து காணப்படுகிறது அப்ப ஒன்றிணைந்து காணும் பாடும் போதுதான் ஒரு இணைப்பு அந்த நம்முடைய குரோமோசோம்ஸ்ல இருக்கு டிஎன்ஏல வருது அந்த இணைப்பு சரியாக இருக்கும் போதுதான் நம்முடைய செல்களுக்கு இணைப்பு சரியாக இருக்கும் அந்த இணைப்பு சரியாக இருந்தால் உறுப்புகள் சிறப்பாக இயங்கும் உறுப்புகள் சிறப்பாக இயங்கினால்தான் நம்முடைய உடல் நன்றாக இருக்கும் அதற்குத்தான் வேதாத்திரி மகசி அவர்கள் எடுத்த உடனே நீ தியானம் எல்லாம் செய்யாத உடற்பயிற்சியை பண்ணு உடல் தளர்த்தலை பண்ணு அதன் பிறகு தியானத்திற்கு நீ உன்னை தகுதிப்படுத்தி கொண்டு உட்கார்றதுக்கு முதல்ல தகுதி வேணும் 
அதன் பிறகு உங்களை நீங்கள் உயர்த்தி கொள்வதற்கு தியானம் செய்யுங்கள் என்று நமக்கு வேதாத்திரியத்தை நமக்கு வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த வகையில நாம் ஒவ்வொரு நாள் தியானம் செய்யும் போதும் இந்த டெலோமஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதிசக்தி வாய்ந்த ஒரு அந்த கேப் டிஎன்ஏ கேப் குரோமோசம் கேப் நமக்கு ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது என்பதை மட்டும் நாம் மனதிலே இருத்தி கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இன்று நாம் என்ன செய்தோம் அகத்தாய்வு செய்தோம் என்னை திருத்தி கொள்ள என்னிடம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அந்த வகையிலே என்னுடைய துன்பத்திற்கு காரணம் யார் என்று பார்க்கும் போது என்னுடைய துன்பத்திற்கு காரணம் பிறர் என்று சொல்லும் போது ஆன்மீகத்தில் நாம் அடியெடுத்து வைக்கவில்லை ஒரு கஷ்டம் வருது அவன் தான் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தா அப்படின்னா ஆன்மீகத்து பக்கமே நம்ம வரல என்னுடைய துன்பத்திற்கு காரணம் நான் என்று சொல்லும் போது ஆன்மீகத்துல அடி எடுத்து என்னுடைய கர்மம் அதாப்பா அதுதான் ஆன்மீகத்துல ஆஹ் அப்பதான் அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் நான் தான் வந்து அவன் தப்பு பண்ணா கூட அதுக்கு ஏதோ நான் செஞ்சிருக்கிறேன் என்னுடைய துன்பத்திற்கு காரணம் எனது கர்மா என்று சொல்லும் போது ஆன்மீகத்திலே ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்ட பதிவுகள் இப்படி தானே வெளியில வரும் துன்பம் துன்பமாக தெரியாத போது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் துன்பம் இன்பமும் துன்பமும் ஒரே நிலை ஓகே துன்பமும் இன்பமாக தெரியாது துன்பமும் துன்பமாக தெரியாது இரண்டும் தெரியாத போது நாம் ஆன்மீகத்திலே முழுமை வச்சிருக்கோம் மகான்களுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது கொசு கடிச்சா கூட மகான்களுக்கும் தெரியும் ஓகே மகான்களை போய் எது சொன்னாலும் தெரியும் அவங்க அந்த நிலையில இருப்பாங்க சரிங்களா அந்த வகையில தான் நம்முடைய துன்பங்களுக்கு காரணம் யார் என்று நாம் உணர்ந்து நாம் பிறரோடு பழக வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு மாற்றத்தை நம்மிலிருந்து தொடங்குவோம் என்னை திருத்தி இணைந்து இருளை போக்குவது போல நம்மை திருத்தி கொண்டாற்றி இன்பம் காணும் அதுதான் நம்முடைய வேதாத்த மகர்ச்சி அவர்கள் நீங்கள் எதை கற்றுக்கொண்டீர்களோ அதை பிறருக்கு ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்லி விடுங்க அதுதான் அவங்க கேட்கறது அந்த வகையிலே and attitude change is the cheapest way to change your life nammude vaalkai nam maathi kolvarku mukke elimiyana oru thu enna na nammude nadathe change vera pirar change vela alcha nammai nam maathi kolvom thirutham nammidam irundhu thovangattum inda change ku paarenga ore oru elutha danga vidhyasam change chance okayla vaippu namakku kodukapatirukkirathu enna vaippu மனித பிறவி என்ற வாய்ப்பு நமக்கு இறை அருளால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மிக பெரிய ஒரு பாக்கியம் அங்க அறிவு அறிவு மானிடராய் பிறத்தல் அறிவு என்று அபை பாட்டி சொல்றாங்க இல்லையா அந்த ஒரு மானிட பிறப்பு நமக்கு இந்த பிறவியிலே கிடைத்திருக்கின்றது தேவா அனுகிரக ஏதுவும் மனுஷத்துவம் மனுஷத்துவம் மகா புருஷ சம்சரய என்று சொல்வார்கள் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்திலே ஜீவித்த உயிர்கள் மூன்று விதத்திலே சிறப்படைகின்றன ஒன்று மனுஷத்துவம் மனிதனாக பிறப்பது மனுஷத்துவம் முழுமை பேர் அடைவது இரண்டாவது மூன்றாவது முழுமை பேர் அடைவதற்கு முழுமை பேர் அடைந்த குருவை நாம் சரணடைவது நமக்கு மனிதனாக பிறந்திருக்கின்றோம் முழுமை பேர் அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கின்றது முழுமை பேர் அடைந்த குருவை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நமக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு சான்ஸ் இந்த பிறவிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப இந்த சான்ஸை பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு சில சேஞ்சஸ் நம்முடைய வாழ்க்கை அந்த சி ஜி அவ்வளவுதான் இந்த சி கொடுக்கப்பட்டது அதை ஜியாக மாறு சி கூட கொஞ்சம் மேல சுழிச்சு விட்டீங்கன்னா போதும் ஜியாக மாறிவிடும் இவ்வளவுதான் வித்தியாசமே அந்த வகையில நம்முடைய வாழ்க்கையில மூன்று சி என்ன சி சாய்ஸ் சான்ஸ் சேஞ்ச் ஓகேங்களா சாய்ஸ் சான்ஸ் சேஞ்ச் எவ்ரி டே இஸ் ஏ சான்ஸ் டு சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு இறைவனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொடுக்கப்படுது எதுக்கு நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள இல்லைங்க நான் மாத்த மாட்டேன் இன்னும் திருப்பி 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 அதேதான் செய்துனே இருப்பேன்னா திரும்பவும் இந்த ஆன்மா தன்னை தூய்மை செய்வதற்கு தூய்மை செய்து கொள்வதற்கு மீண்டும் ஒரு உடலை வாகனமாக எடுத்துக்கொண்டு தன்னை தூய்மை செய்து கொள்ளும் வரை மீண்டும் 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 பிறப்பு எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதை மகான்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அந்த வகையில இந்த மூன்று சி இது மூன்றையும் நாம் பயன்படுத்தும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் ஒரு சில மாற்றங்களை நாம் மாற்றிக் கொள்வதற்கு நமக்கு எல்லாம் அல்ல இறை இருந்தும் குரு அருளும் பக்க பலமாக துணை இருந்து நம்மை வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றது என்பதையும் கூறிக்கொண்டு அற்புதமான பயிற்சியை நமக்கு குரு கொடுத்திருக்கின்றார் அந்த குருவை நாம் அவரை வழிகாட்டியாக வைத்துக் கொண்டு என்ன இது இருந்தாலும் அவர்கிட்ட போய் சரணைய சரணாகதி ஓகேங்களா குருவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய பயிற்சிகளிலே உங்களுடைய மனவள கிளையிலே வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றேன் இதிலிருந்து நான் மீள வேண்டும் என்று சரணாகதி அடைந்து விடுங்கள் நிச்சயமாக குரு அருளும் இருவ இறை அருளும் 
நமக்கு பக்க பலமாக துணை இருந்து நம்மை வழி நடத்தும் என்று அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்களை பெறாற்ற பிறந்தினால் உடல் நலம் நீளாய் நிறை செல்லும் உயர்த்துடன் நீ ஞானம் ஓங்கிய வாழ்க வளமுடன் என வாழ்க்கை நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்த நல்ல உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி நிறைவு செய்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு சிறப்பாக பதில் அளிக்கிருக்கின்றார்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் தங்களுடைய கைபேசி தாங்களே அண்மீட் செய்து கொண்டு கேள்விகளை மட்டும் சுருக்கமாக கேட்கும் போது அது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முதலாவது அன்பராக ராஜாராம் ஐயா நீங்க பேசலாங்க ரொம்ப அருமையான தலைப்பு அருமையான பிரசன்டேஷன் நீங்க கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டும் நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க கொடுத்த கொட்டேஷன்ஸ் பகவத்கீதை மகர்ஷியுடைய கவிதைகள் பழமொழிகள் எல்லாம் திரும்ப அந்த எல்லாத்தையும் பார்க்கும் போது நீங்க வந்து ஒரு இதை ஒரு பிகிச்சிலி சுழன்று பண்ற மாதிரி இருந்தது எனக்கு அப்படி நீங்க பண்றேன் நினைக்கிறேன் அந்த ஆமா அந்த பேட்டர் தான் இருந்தது எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப அருமையா இருக்கீங்க நீ கொடுத்த தலைப்பு நன்னா இருந்தது எண்ணெய் திரி தி எல்லாமே ரொம்ப அருமையா இருந்தது விட்டு ஃபுல் பிரசன்டேஷன் சார் ரொம்ப அருமையா இருந்தது இது வந்து நான் மகிழ்ச்சியா தெரிவிக்கிறேன் ஒரு கேள்வி என்னன்னா நீங்க ஒரு கார்ட் போட்டு காட்டினீங்க ரெண்டு நம்மளுடைய குரோமோசோம் டிஎன்ஏ பத்தி போட்டீங்க அதுல வந்து என்னமோ கிழமையாச ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அது என்ன ஷூ லேஸ் கேப் நீங்க அது எந்த இடத்துல இருக்கு நம்ம உடற்பயிற்சியோட எப்படி தமிழப்பட்டது நம்ம கேட்ட ஆதாயம் அது அதாவது அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒவ்வொரு <laughs> அந்த டெலோமஸ் அப்படிங்கிறது மேல நுனிப்பகுதியில இருக்கும் அந்த நுனிப்பகுதியில இருக்கக்கூடிய டெலோமஸ் பிரிஞ்சிருச்சுன்னா உறுப்புகள் வீக்காயிடும் உடல்ல நோய் வந்துடும் நம்ம தியானம் செய்யும் போது நம்முடைய ஜீவகாந்த சக்தி கூட 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 அந்த டெலோமஸ் விரியாம ஒன்றாக கேப் போல ஒன்றாக பின்னி பிணைக்கப்படுகிறது எண்ணெய் திரி தி அந்த தலைப்பே எங்களை ஈர்த்துச்சுங்க அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்புங்கயா நீங்க சொன்னதெல்லாம் ஐயா ராஜாராம் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அந்த சூ லேச வச்சு நீங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னது எனக்கு புது விதமா இருந்தது ரொம்ப அருமையான விளக்கங்கயா மனசுல நச்சுன்னு பதிச்சுது அதே போல எனக்கு வந்து நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் எழுதியே வச்சுக்கிட்டேங்கயா நம்ம இருந்து மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம் எண்ணெய் திரி தீ போன்று சேர்ந்து ஒளி கொடுப்பது போல் நாம் ஒளி கொடுப்போம் அனைவருக்கும் அப்படின்னு நான் எழுதி வச்சுக்கிட்டேங்கயா இது மாதிரி இனிமேல் ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டு விடணும் டெய்லி அப்படின்னு நினைச்சங்கயா அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்புங்கயா நீங்க அந்த விளக்கத்தோட கொடுக்கறது எல்லாத்தையும் அந்த ஒரு மணி நேரத்துல திணிக்கணும்னு திணிக்காத கரெக்டா நீங்க கொடுக்குறீங்கயா அது மிக சிறப்புங்கயா மிக சிறப்புங்கயா வாழ்க வளமுடங்கயா இருவருக்கும்
அடுத்த நன்றாக பாப்புவம்மா நீங்க பேசலாமா வாழ்க வளமுடன்மா நன்றிம்மா ஆஹ் வாழ்க வளமுடன்மா பேசுங்க ஐயா கிட்ட ஐயா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப செருப்பு தலைப்பு அருமை என்னை திருத்தி இங்கிறத என்னை திருத்தி ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தாலும் மிக அற்பலமான விளக்கங்களை அத்தனைக்கும் மகிழ்ச்சி கருத்துக்களோட அது ஒரு பாடல் அழகா ராகத்தோட பாடி அருமையா இருந்த குரல் பாடல் அருமை அது போல அந்த மூணு சி அருமை கடைசியில் முடிக்கும் போது மூணு சி முடிச்சுங்க பெரியவங்களும் <laughs> இப்ப வந்து இந்த காலத்துல எல்லாம் பங்காளி சண்டை போடுறதுக்கு பையன் வேணும் பையன் வேணும்னு சொல்லி ஹைலைட் போட்ட பிள்ளைங்க இருந்தா கூட ஒரு பையன் வேணும்னு ஒரு ஒன்பது பத்து பிள்ளைங்க பிறக்கும் அப்பெல்லாம் ஆனா இப்ப வந்து ஒரு பொண்ணோ பையனோ போதும் அதையே வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இந்த செல்லுகிட்டு இருந்து காப்பாத்தி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற பயம் வந்து இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்துருச்சுங்க ஐயா அது வந்து ஆமா படிக்கிறதுக்கு நடந்ததை விட கெட்டதுக்கு தான் இப்ப ரொம்ப பயன்படுது பெரியவங்களும் அதிகம் குழந்தைங்களும் சொல்றாங்க பெரியவங்க தான் அதிகம் பண்றாங்க வளமுடன் <laughs> அடுத்த அன்பராக சசிகலா ஜெகதீசன் அம்மா நீங்க பேசலாம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்துச்சுங்க ஐயா ஆக்சுவலா என்னை திருத்தி நீங்க கடைசியா நீங்க இடையில சொன்னீங்க இல்லைங்க ஐயா துவக்கத்துல என்னை திருத்தி அது வரைக்கும் என் மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருந்தது என்னை திருத்தி நீங்க போட்டதையும் நான் நினைச்சிட்டேங்க ஐயா காயக்கல்பம் அஹ் உடற்பயிற்சி தமோ இந்த மூணையும் சேர்த்தி ஐயா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மிங்கிலா ஒரு விஷயம் குடுக்க போறாரு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுங்க நான் நினைச்சேன் என்னை அப்படிங்கிறது வந்து அந்த வித்தினுடைய பெருமை பத்தி சொல்லுவீங்க அந்த திரி அப்படிங்கிறது நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யும் போது மகராசனத்துல அந்த முதுகு தண்டின் இது வந்து நல்ல ஊக்கம் வலிமை பெறும் அதுதான் திரி அப்புறம் வந்து நம்ம ஆகினை வந்து நம்ம ஒளி ஏற்றுறது தான் வந்து அந்த ஒளின்னு சொல்றீங்க தீன்னு சொல்வீங்களாக்கும் அதனால இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணி என்னை திரி தீன் ஐயா கொடுத்துருக்காரு இன்னைக்கு இது ஃபுல்லா நம்ம எங்கேயும் மிஸ் பண்ணாம கேட்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா கேட்டுட்டு இருந்தேங்க ஐயா நீங்க அப்படியே அடுத்து அடுத்த ஒரு கோணத்துல நீங்க அழகா கொண்டு போயிட்டீங்க அப்போ காய்கள் பம்புக்கு வந்து அந்த வித்து வந்து நம்ம எண்ணெய் வந்து வித்துதான் அதை நம்ம தரமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் சொல்வீங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேங்க ஒரு கற்பனையா கேக்கும் போது எனக்கு நீங்க சொல்ல சொல்ல இதை கேட்க கேட்க இவ்வளவு ஒரு வித்தியாசமா ஐயா கோணத்துல கோ சிந்திச்சிருக்கிறாரு இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்துச்சுங்க ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் பேசுங்கம்மா <laughs> 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 பிரச்சனைகள் நடந்தா அதுக்கு சொல்யூஷனா நம்ம இருக்கணுமே அப்படியே ப்ராப்ளமா இருக்க கூடாது எப்பவுமே கேட்டுங்களா பிரச்சனைகள் குறைய குறைய அமைதி வரும் 
வேதாத்திரி <laughs> <laughs> மனவாளக்கலைக்கு பின் மனவாளக்கலைக்கு பின்கிறத ரொம்ப உணர்ந்து வாழ்ற யா அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஐயா ஒரு சின்ன விளக்கம் ஐயா நீங்க சொன்ன பாட்டு எல்லாமே ஓரளவு எழுதியிருக்கேன் விளக்கை பிழந் விளக்கை பிழந்து விளக்கினை ஏற்றி விளக்கினுக்குள்ளே விளக்கை தூண்டி விளக்கினில் விளக்கை விளக்க வல்லாருக்கு விளக்குடையான் கழல்மே வடும் அது என்ன ஐயா அது விளக்கினை விளக்கை பிழந்து விளக்கினை ஏற்றி விளக்க விளக்கணுக்குள்ளே அது அந்த கடைசி ரெண்டு வரியும் அது அது சார்ந்தது அதாவது இந்த குந்தலினி யோக விளக்கத்தை கொடுப்பவர்களுக்கு அந்த விளக்கு வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க வெளிச்சம் கொடுக்கறது குண்டலினி சக்தி அதுதான் சொல்றாரு அந்த குண்டலினி சக்தி மேலே எழுப்புவதற்கு உண்டான உபாயத்தை தெரிந்தவர்களுக்கு ஓகேங்களா அந்த குண்டலினி மேலே எழுப்புவதற்கு தெரிந்த உபாயத்தை தான் நமக்கு ஆத்மானம் பெற வேண்டும் அது அழகா சொன்னீங்க அது பவர் பாயிண்ட் போடல அது நம்மளே சொல்லணும் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்காக நான் இந்த பிறவி பிறந்திருக்கின்றேன் இந்த பிறவியை பெற வேண்டும் அப்ப இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பிரச்சனையாவே தெரியாது நினைக்காம பிரச்சனையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஐயோ கடன் கொடுக்கணுமே ஐயோ பீஸ் கட்டணுமே ஐயோ நம்ம அந்த ஊரு போகணுமே டிக்கெட் எடுக்கணுமே அவங்கள பாக்கணுமே இவங்கள பாக்கணும் இதேதான் மனசுல ஓடு நான் ஆத்ம ஞானம் பெற வேண்டும் நான் ஆத்ம ஞான் இது இதுதான் நம்முடைய வழி நம்ம போற அதாவது நம்ம போற ஊரு இதுங்க இது பரவெளி பரவெளி அதுக்கடையில நம்ம சிங்கப்பூருக்கு போறோம் டெல்லிக்கு போறோம் பாம்பேக்கு போறோம் கோயம்புத்தூருக்கு போறோம் கன்னியாகுமரிக்கு போறோம் இதெல்லாம் சும்மா சின்ன லாங் ட்ரிப் இது இது பரவெளி பரவெளி அதுக்கு ஆல்ரெடி டிக்கெட் போட்டாச்சு விசா எடுத்தாச்சு ஐயா வாழ்கோடா யூடியூப்ல யூடியூப்ல கேட்டு மறுபடியும் அதை நல்லா விளக்கமா பாக்குறேன் வாழ்கோ என்னோட ஒரு இப்ப என்னோடு <laughs> 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 சொல்லுங்க 
ஐயா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க ஐயா நேற்றே நான் வந்து இந்த ஹெட்டிங்க நேற்று கிளாஸ்ல சொல்லும் போதே நான் ஈவினிங்கே கெஸ்ட் பண்ணிட்டேங்க ஐயா என்னை பிளஸ் த்ரீ த்ரீன்னு சொன்னேன் என்னை த்ரீன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதை நான் கெஸ்ட் பண்ண யோசிச்சு வச்சுட்டேங்க ஐயா அதனால சாட் பாக்ஸ்ல போறதுக்குள்ளே தா இதாயிடுச்சுங்க ஐயா நீங்க சொன்ன மாதிரி மனவளை கலைக்கு முன்பு மனவளை கலைக்கு பின்புங்கிற மாதிரி ரொம்ப என் வாழ்க்கையில நிறைய வாழ்வ சாவாங்கிற மாதிரிதான் இருந்துச்சு நான் மனவளை கலைக்கு வந்த பிறகுதான் எனக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க நான் வந்து அவ்வளவு மன வலிமை பற்றி அஹ் அவ்வளவு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேங்க ஐயா இது இதுக்கு இதுக்குள்ள வந்த பிறகுதான் நான் வந்து வாழ்க்கையே வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படி அவ்வளவு கோவம் வரும் சின்ன விஷயங்களாலும் அதை ஏத்துக்க முடியாது ஒரு கஷ்டம் வந்தா அதை ஏத்துக்க முடியாது அப்படி எல்லாம் ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருந்தேன் இப்ப அதெல்லாம் இது மனவர் கலைக்கு வந்த பிறகுதான் இது வந்து நம்ம முன் முன்னை நம் முன்னோர்கள் செஞ்சது நம்ம வினை எதுபது அப்படின்னு சொல்லி நல்லா உணர முடிஞ்சிச்சு உணர்ந்துகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களுக்கும் நான் இந்த பயிற்சியை வந்து அஹ் கொடுத்துட்டேங்க ஐயா என்னோட பொண்ணு பெரிய பொண்ணு பிப்ரவரி மாசம் ஆலியார் வந்துட்டு வந்தாங்க அதனால வந்து நான் இந்த பிறவியில வந்து பெரிய பாக்கியம் பண்ணிருக்கேன் மகரிஷி கிட்ட வந்தது அப்படின்ட்டு அது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு அதை நீங்க சொல்லும் போது நம்ம சரி நம்ம நல்லா எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு நான் அதை வந்து உணர்ந்தேங்க ஐயா அதை சொல்லணும் அர்த்தம் ஆமாங்க ஐயா இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நினைக்கிறது தாங்க ஐயா நடக்குது நடக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் எதுக்குமே ஆசைப்படல எதுக்குமே எல்லாமே இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை வந்துருச்சு எல்லா மக்களுக்கும் இந்த வேதாத்திரம் போகணும்னு நினைங்க கண்டிப்பாங்க ஐயா அதுதான் நேற்று பேசும்போது கூட சொன்னாங்க ஐயா மாணவர்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுதாங்க ஐயா அப்ப நான் என்னத்தையே போட்டுட்டு இருக்கேங்க ஐயா நான் ஏற்கனவே பெரம்பலூர்லயே ஒரு பத்து ஸ்கூலுக்கு யோகா டீச்சரா போயிருக்கேன் அதனால வந்து இந்த சேவை வந்து தமிழ் மீடியம் பிள்ளைங்களுக்கு ஆங்கில மீடியம் பிள்ளைங்களுக்கு போறத விட தமிழ் மீடியம் பிள்ளைங்களுக்கு ஏழை குழந்தைங்களுக்கு போய் அவங்க வாழ்க்கையில சிறப்பா வரணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் யோகா கண்டிப்பா ஸ்கூல்ல இருக்கு அவங்க கண்டிப்பா கத்துக்கிறாங்க ஆனா தமிழ் மீடியம் பிள்ளைங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்ல அதனால தமிழ் மீடியம் பிள்ளைங்களுக்கு இது கண்டிப்பா ஏழை குழந்தைங்களுக்கு இந்த கலை போய் அவங்க வாழ்க்கையில நல்லா சிறப்பா வரணும் அப்படிங்கிறதான் என்னோட பெரிய ஆசைங்க ஐயா இது நிறைவேறணும்னு நான் டெய்லி மகிழ்ச்சி எண்ணத்தை போட்டுட்டே இருக்கேங்க ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி அம்மா வாழ்க வளம்பன்மா மிக்க நன்றி அம்மா அடுத்த அன்பராக லீலா சுந்தரம்மா நீங்க பேசலாமா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் விழால பார்த்தவங்களாங்க ஐயா மடிப்பாக்கம் முதலாம் அந்த விழால லீலா மடிப்பாக்கத்துல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா ஆனா <laughs> 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 பாடல்ட்டு <laughs> 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 சரிங்க ஐயா நான் பா போடுறேன் ரொம்ப அதுதாங்க ரொம்ப சிறப்பு ஐயா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அற்புதமா இருந்துங்க ஐயா இது கேட்க கேட்க இன்னும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு நீங்க சொல்ல சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா மகிழ்ச்சி நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடனுமா மிக்க நன்றி அடுத்த அன்பராக சுப்புலட்சுமி அம்மா நீங்க பேசலாமா அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பிறப்பனையா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க்கைகள்ஷ்டங்கள்ஷ்டங்கள்ஷ்டங்கள்ஷ்டங்கள்ஷ்டங்கள்ஷ்டங்கள்ஷ்டங்கள்ஷ்டங்கள்
அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அத மாதிரி அந்த சோ வாட் வாட் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் மனசுல வைக்கணும் ஆனா அந்த மனசு அவ்வளவு சீக்கிரம் அடங்க மாட்டேங்குது யார் எப்படியாவது உன்ன புடிச்சு புடிச்சு அதாவது எதையாவது நல்லதுன்னு நினைச்சா பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா அதை மறக்க வேண்டிய இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது புரியல கேள்வி கேட்கணுங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்ல அந்த பாடல்கள் ரொம்ப நீங்க சொல்லும் போது புரிஞ்சதே தவிர மற்றபடி எந்த இடத்துலயும் சந்தேகமே இல்ல அதனால எனக்கு கேள்வி இல்லைங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா ஐயா நீங்க பிஹெச்டி பண்றீங்க தானே இன்ட்ரோலயே அதை சொன்னாங்க ஐயா தவறிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஐயா வாழ்க்கை ஐயா வாழ்க வளர்க்கை வாழ்க வளர்க்க அடுத்து அன்பராக சோசியல் ஃபிளை கண்ணம்மாள் நீங்க பேசலாமா அம்மா வாழ்க்கை வளம்பரணுமா வாழ்க வளம்பரன் ஐயாட்ட பேசுங்கம்மா ஐயா வாழ்க வளம்பரன் ஐயா ரொம்ப 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 சிறப்புங்க ஐயா என்னை திருப்தி என்னை திருப்தி ஐயா சூப்பருங்க ஐயா ஐயா எனக்கு ஒரு கேள்விங்க ஐயா ஐயா ஒரு உடம்புல நமக்கு ஒரு நோய் நோய் இருந்தா நமக்கு அது வந்து பாவத்தின் பதிவோட வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்க ஐயா உடத்திலே கலங்க உடல் நோய் வந்தா அது வந்து நம்ம கருமா வினை அது அப்படி எடுத்துக்கலாங்க ஐயா இல்ல வந்துட்டா இல்ல நம்ம கர்ம வினை கழியுது நமக்கு அதுக்காக அதுக்காக சந்தோஷமா சந்தோஷப்படலாங்களா இல்ல இது நம்ம வருத்தப்படமா நோய் இருக்குது நம்ம வேண்டியதே இல்ல வருத்தப்படவே வேண்டியதே இல்ல எந்த நோயாக இருந்தாலும் நம்ம தீர்த்து கொள்ளலாம் ரைட்டுங்களா நம்முடைய உடற்பயிற்சியை சரியானபடி செய்துட்டு தியானத்தை சரியா செய்துட்டோம்னா அந்த காந்த ஆற்றல் கூடினாலே அந்த காந்த ஆற்றலை விட வேற மருந்தே கிடையாது கண்மை வினைகளை போக்குவதற்கு அந்த இறைவனுடைய அந்த கருணை அந்த காந்த ஆற்றல் நமக்கு அப்படியே பீடித்துட்டு வந்துச்சுன்னா நோயே நமக்கு உடல்ல இருந்து எல்லாம் போயிடும் கர்மாவே போயிடும் கர்மா இருந்தா தான் நமக்கு நோயே வரும் கர்மாவே போயிடுச்சு அப்புறம் எப்படி நோய் வரும் நம்ம அடியில நம்ம எங்க அங்க மூலத்திலே கை வச்சுட்டோம் அங்க ரூட்லயே கை வச்சுட்டோம் ரூட்ல நல்ல மௌனத்துல வாழ்த்துங்க மௌனத்துல அப்படியே சரியாகிற மாதிரி நினைச்சுக்கிங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க சொல்லுங்க தொண்டாட்டி இன்பங்கள் என்ன தொண்டு செய்ய முடியுமோ தொண்டு செய்யுங்க சமுதாயத்துக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டுதான் உங்களுடைய பாவங்களை போக்கும் கர்மாவை அளிக்கும் கர்மா கிளீன் பண்றதுக்கு ஒரே வழி தொண்டுதான்யா மனதளவுலயா எப்படி செய்ய முடியுமா செய்யுங்க வளம்பிரன்மா இனிமேலாவது திருந்தணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் நல்ல பதிவாயிருச்சுங்க ஐயா ரொம்ப அற்புதங்க ஐயா ஆனா எல்லாமே நம்மள் மூலமா தான் வருது யாரு மூலமாவும் வரலான்ற உண்மையும் நல்லா உணர்ந்து கொண்டோம் ஐயா அப்புறங்க ஐயா ஒரு கேள்வி 
அவங்களுடைய உணவு பழக்கங்களால கொஞ்சம் நிறைய பதிமூணு வயசுக்கு அப்புறம் விடுங்க ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ்க்கு தவம் எடுக்கிறதுக்கு அது முன்னாடி விட்டீங்கன்னா உடற்பயிற்சி பண்ண சொல்லுங்க உடற்பயிற்சி எல்லாம் பண்ண சொல்லுங்க பத்து வயசுல பத்து வயசுல அட்டன் பண்ற பிள்ளைங்களுக்கு அப்ப மூணு வருஷம் வரையிலும் நம்ம பயிற்சியே கொடுத்துட்டு இருக்கணுங்கிறீங்களா ஆமா நம்ம பயிற்சி கொடுங்க மூணு பதிமூணு வயசு ஆகும் போது எடுத்து பதிமூணு என்ன காரணங்க அதுதான் மெச்சூரிட்டி ஏஜ் உணவு பழக்கங்களால இப்ப ஒரு மாற்றம் நம்முடைய உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக பெரிய மாற்றம் கொண்டிருக்கு அந்த மாற்றத்துக்காக நம்ம மாற்றத்துக்கு போ சொல்லுங்க மன்றத்துல போய் தவம் நடத்தும் போது அவங்க அப்படியே கண்ண மூடி உட்காந்து நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க கொடுக்குற ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்க சொல்லுங்க தப்பே கிடையாது உடற்பயிற்சி எல்லா உடற்பயிற்சி பண்ண சொல்லுங்க வாழ்க வளம் தானம்மா மிக்க நன்றி ஐயா நிறைவு பண்ணிக்கலாங்களா ஐயா நன்றிமா அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் வாழ்த்துக்களும் நன்றி ஐயா கேள்விகளுக்கும் தெளிவான பதில் அருமையா கொடுத்தீங்க ஐயா உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் ஐயா நல்லதுமா வாழ்க்க வளம் வாழ்க வளம் தான்